ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎల్జీ ఓఎల్ఈడి టీవీ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మోడల్స్ ఎగ్జాక్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి ఎల్జీ ఓఎల్ఈడి ఈవో జీ త్రీ దీనిలో చాలా మోడల్స్ అయితే వీళ్ళు లాంచ్ చేస్తారు ఏ త్రీ బీ త్రీ సీ త్రీ జీ త్రీ జెడ్ త్రీ అని చెప్పేసి చాలా మోడల్స్ అయితే ఉంటాయి ఇది వచ్చేసరికి జీ సిరీస్ అనమాట ఇది స్టార్టింగ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచ్ మీకు రెండు లక్షల నుంచి స్టార్ట్ అయితే ఐదు లక్షల దాకా ఎండ్ అయితే సెవెంటీ సెవెన్ ఇంచ్ మోడల్ కూడా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఎల్జీ యూజ్ చేసిన చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఎల్జీ ఓఎల్ఈడి టీవీ గురించి అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ మోడల్ గురించి సో ఇవి జీ జీ సిరీస్ దీని ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ చూసిన తర్వాత మిగతా విషయం మాట్లాడుకుందాం బాక్స్ వచ్చేసరికి మీకు ఇలా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎల్జీ ఓఎల్ఈడి ఈవో అని చెప్పేసి మెన్షన్ చేస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచ్ జీ త్రీ మోడల్ బాక్స్ లోపల కంటెంట్ చూసుకుంటే టీవీ ఉంటుంది టీవీతో పాటు మీకు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి రిమోట్ కంట్రోల్ ఇస్తున్నారు అండ్ దీంతో పాటు బ్యాటరీస్ కూడా వీళ్ళు బాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ దీంతో పాటు వాల్ మౌంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ టీవీకి మీకు టేబుల్ మౌంట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే టేబుల్ మీద పెట్టుకోవడానికి లేదు మీరు పెట్టుకోవాలనుకుంటే వాల్ మౌంట్ చేయాలి వాల్ మౌంట్ కూడా మీకు బాక్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విత్ స్క్రూస్ సో ఇవి మీకు బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్స్ అయితే ఇంకా టీవీ ఫిజికల్ వరకు చూసుకుంటే మాత్రం ఈ టీవీ మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాల్కి ఫిట్ చేస్తుంది సో ఇది మీకు జీరో గ్యాప్ తో వస్తుంది అంటే మీరు డైరెక్ట్ వాల్కి అయితే మీకు ఫిక్స్ అవుతుంది వాల్కి ఫిక్స్ అయిపోద్ది ఎక్కడ మీకు బెజల్స్ కూడా ఉండవు కంప్లీట్ గా మీకు బెజల్ లెస్ అయితే వస్తుంది టీవీ మీకు వాల్కి పర్ఫెక్ట్ ఫిట్ అయిపోయింది ఫ్లష్ ఫిట్ అంటారు దీన్ని మీకు కంప్లీట్ గా వాల్కి అయితే ఫిక్స్ అయిపోతుంది చూడడానికి మాత్రం సీనరీ లాగా ఉంటుంది చూడడానికి అండ్ సైడ్స్ కూడా చాలా తిన్ అయితే ఉంటాయి ఇది ఓఎల్ఈడి టీవీ కాబట్టి మీకు బ్యాక్ లైట్ ఏం అవసరం లేదు సైడ్స్ కూడా వచ్చి మీకు చాలా థిన్ అయితే ఉంటాయి సో ఇది ఒకటి ప్లస్ పాయింట్ ఓఎల్ టీవీస్కి అండ్ దీంతో పాటు దీని స్పీకర్ ప్లేస్మెంట్ కూడా డిఫరెంట్ పెట్టారు స్పీకర్స్ మీకు బ్యాక్ ఫైరింగ్ ఇవ్వలేదు సైడ్స్కి అయితే ఇచ్చారు సైడ్స్ కూడా మీకు స్పీకర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ బాటంలో ఇచ్చారు ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు వాల్ మౌంట్ చేసుకోవడానికి ప్రొవిజన్ కనిపిస్తుంది అండ్ దీంతో పాటు పోర్ట్స్ ఉన్నాయి పోర్ట్స్ మొత్తం ఉన్నాయి ఇక్కడే ఉంటాయి మీకు బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే మీకు మూడు యూఎస్బి పోర్ట్స్ ఇస్తున్నారు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే నాలుగు ఇస్తున్నారు ఈ నాలుగిట్లో ఒకటి హెచ్డిఎంఐ ఈఆక్ సపోర్ట్ తో వస్తుంది ఈథర్నెట్ పోర్ట్ ఉంది యాంటినా ఆప్టికల్ పోర్ట్ ఉంది అండ్ ఏవి పోర్ట్స్ కూడా మీకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఇవి మీకు పోర్ట్స్ విషయానికి వస్తే అన్ని ఇచ్చారు ఏమి మిస్ చేయలేదు ఇంకా టీవీ బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చినా కానీ బిల్డ్ క్వాలిటీ సాలిడ్ ఉంది మీకు అంత మెటల్ తో తయారు చేయడం అనిపిస్తుంది ఫ్రేమ్ అంత మెటల్ అనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ మీకు ప్లాస్టిక్ అండ్ ఓవరాల్ అయితే మాత్రం ఫినిషింగ్ చూడడానికి అయితే మాత్రం చాలా ప్రీమియం అయితే అనిపిస్తుంది బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా దీని డిస్ప్లే గురించి మాట్లాడాలి డిస్ప్లే విషయానికి వస్తే మాత్రం డిస్ప్లే మీకు ఏ టీవీ సరిపోదు ఓఎల్ఈడి టీవీ అండ్ క్యూఎల్ఈడి కూడా మీకు ఓఎల్ఈడి టీవీ ముందు సరిపోవు ఎందుకంటే దీనిలో మీకు కంప్లీట్ గా బ్లాక్ వచ్చినప్పుడు పిక్సెల్స్ ఆఫ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి డీప్ బ్లాక్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇది ప్లస్ పాయింట్ ఓఎల్ఈడి టీవీస్ లో ఈ టీవీ మీకు మూడు సంవత్సరాల వారంటీతో వస్తుంది మీరు ఎక్స్ట్రా గా డిస్ప్లే మీద వీటి వారంటీ తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు మూడు సంవత్సరాలు మీకు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ వారంటీ అయితే ఉంటుంది క్వాలిటీ సూపర్ ఉంటుంది క్వాలిటీ విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ అయితే ఉండదు దీనిలో నాకు ఇంకొకటి ప్లస్ ఏది అనిపించింది అంటే లాస్ట్ టైం నేను యూజ్ చేసిన దాన్ని కంపేర్ చేసి బ్రైట్ కనిపిస్తుంది యాక్చువల్ ఓఎల్ఈడి ప్యానల్స్ మనకి ఇలా మనం విండోస్ ఓపెన్ చేసి డే లైట్ లో మనం చూస్తుంటే అంత బ్రైట్ అయితే అనిపించదు డిస్ప్లే ఇది ఎల్జీ ఓఎల్ఈడి ఈవో జీ త్రీ మోడల్ ఈ మనకి నాన్ ఈవో ఓఎల్ఈడి తో కంపేర్ చేస్తే మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ బ్రైట్ ఉంటాయి డే లైట్ లో విండోస్ ఓపెన్ చేసినా కానీ డిస్ప్లే అయితే చాలా బ్రైట్ గా అనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఇది బ్రైట్నెస్ ఆటోమేటిక్ గా అడ్జస్ట్ చేసుకోగలదు ఆటోమేటిక్ గా మన సరౌండింగ్ బట్టి అదే బ్రైట్నెస్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అండ్ దీంతో పాటు దీని మీకు ప్రాసెసర్ కూడా చేంజ్ అయ్యింది ప్రాసెసర్ మీకు ఆల్ఫా నైన్ ప్రాసెసర్ తో వస్తుంది జనరేషన్ సిక్స్ ఈ ప్రాసెసర్ మీకు ఓవరాల్ ఫాస్ట్ ఉంది మీరు జనరల్ గా యూజ్ చేసేటప్పుడు అండ్ పిక్చర్ క్వాలిటీ కూడా బెటర్ అనిపిస్తుంది మీరు చూసేటప్పుడు అండ్ దీంతో పాటు మీ దీనిలో మీకు ఆటోమేటిక్ గా అదే ఏ పిక్చర్ అని ఉంటుంది మీరు చూసే దాన్ని బట్టి ఆటోమేటిక్ గా మూవీ మోడ్ లేకపోతే స్పోర్ట్స్ మోడ్ ఇట్లా పెట్టుకుంటా ఉంటాం కదా ఆటోమేటిక్ గా అదే మీకు పిక్చర్ ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట మీరు మూవీ చూస్తున్నారా లేకపోతే మీరు గేమ్స్ ఆడుతున్నారా దాని తగ్గట్టు మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇది అడ్జస్ట్ చేసుకోగలదు అండ్ దీనిలో మీకు ఏ అప్ స్కేలింగ్ కూడా ఉంది అప్ స్కేలింగ్ అంటే మీరు ఏదైనా కంటెంట్ చూస్తున్నారు
సో అదొకటి ఉంది ఏ సౌండ్ ప్రో అని చెప్పేసి ఇచ్చారు సో సౌండ్ ఖచ్చితంగా లాస్ట్ జనరేషన్తో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం చాలా ఇంప్రూవ్ అయింది చాలా లౌడ్ అయింది కానీ హండ్రెడ్లో వింటే మాత్రం అంత లేదు కానీ ఒక ఎయిటీ అట్లా పెట్టుకొని సౌండ్ వింటే మాత్రం మీకు బాగా అనిపిస్తుంది కాకపోతే సౌండ్ మీరు ఇంకా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ బార్కి వెళ్ళ వెళ్తే చాలా బాగుంటుంది ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎంత కాస్ట్ టీవీ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ బార్ ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటర్ ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ బార్ మీకు ఎల్జీఏ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఎక్స్టర్నల్ సౌండ్ బార్ విత్ టీవీ సౌండ్తో కనెక్ట్ అయ్యి రెండు కలిసి మీకు వర్క్ అయితే ఇంకా మీకు బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది సౌండ్ వినేటప్పుడు మీకు నెక్స్ట్ లెవెల్ అయితే ఉంటుంది సో దీన్ని వీళ్ళు వావ్ సినర్జీ అని పేరు పెట్టారు అంటే రెండు టీవీ సౌండ్ అండ్ సౌండ్ బార్ సౌండ్ రెండు కలిపి మీకు వస్తాయి అండ్ బ్యాలెన్స్ సౌండ్ అయితే వస్తుంది ఇది ఓవరాల్గా డిస్ప్లే సౌండ్ విషయానికి వస్తే నెక్స్ట్ ఇంకా మనం దీని యూఐ గురించి మాట్లాడాలి యూఐ కూడా ఇది ఎల్జీ వెబ్ వాయిస్తో వస్తుంది అండ్ రిమోట్ కంట్రోల్ కూడా చాలా చేంజ్ చేస్తుంది వాటి గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇది చూస్తే యూఐ ఎట్లా ఉంది మీకు చాలా క్లీన్ చేస్తారు నీట్గా చేసేస్తారు అండ్ ఇక్కడ మీకు వెబ్ వాయిస్ అని కనిపిస్తుంది చూడవచ్చు ఇది వెబ్ వాయిస్ ఇక్కడ చూస్తే గో టు యాప్స్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ నుంచి మీరు డైరెక్ట్ యాప్స్లోకి వెళ్ళొచ్చు యాప్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన యాప్స్ మీరు ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకా మనం హోమ్ స్క్రీన్కి వస్తే ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు మొత్తం ఇక్కడ మీకు ఫ్లిక్ కార్డ్స్ అయితే ఇచ్చారు సో ఇక్కడ మీకు దీన్ని కస్టమైజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చినట్టు మీరు మీరు ఎండింగ్కి వచ్చేస్తే ఇక్కడ చూస్తే ఎడిట్ కార్డ్ లిస్ట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి మీరు వీటిని మీకు ఏమేమి కావాలి ఇక్కడ మీరు కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ పిఎస్ఏ కనెక్ట్ చేస్తే పిఎస్ఏ అక్కడ మనకు ఫిక్గా కనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఇక్కడ మీకు ప్రొఫైల్స్ కూడా అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీకు ప్రొఫైల్ కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ మీరు ప్రొఫైల్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ప్రొఫైల్ దగ్గర మీరు ఫిక్ కార్డ్స్ అయితే సెట్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు డిఫరెంట్ ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయాలి మెయింటైన్ చేయొచ్చు మీ ప్రొఫైల్లోకి మీరు లాగిన్ అయినప్పుడు మీకు సంబంధించిన ఫిక్ కార్డ్స్ అవన్నీ ఇక్కడ మీకు వస్తాయి అనమాట అండ్ ఇక్కడ కింద చూస్తే బాటంలో మీకు అన్ని యాప్స్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ నుంచి వీటిని మీరు యాసెస్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి రిమోట్ గురించి మాట్లాడాలి రిమోట్ కంట్రోల్ చూస్తే మాత్రం రిమోట్ కంట్రోల్ కొద్దిగా చేంజ్ అయింది ఈ ఏదైతే మ్యాజిక్ రిమోట్ అయ్యేది అండ్ ఈ కర్సర్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు కర్సర్తో ఈజీగా అటు ఇటు మూవ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ చూస్తే మీకు ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే మాత్రం మీకు క్విక్గా వెళ్ళడానికి యాప్స్ కొన్ని ఇచ్చారు నెట్ఫ్లిక్స్ ప్రైమ్ వీడియో యాప్స్ అని ఇచ్చారు మూవీస్ అలెక్సా ఇక్కడ మీకు ఎల్జీ ఛానల్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి ఇది అలెక్సా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఎల్జీ థింక్ ఏఏకి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఏదైనా వాయిస్ సిస్టమ్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దీనిలో ఇంకొక నాకు బాగా నచ్చింది వచ్చేసరికి ఒక బటన్ ఫిక్ సెట్టింగ్స్ ఫిక్ సెట్టింగ్ బటన్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఈ గేమ్లోకి వెళ్ళాను సో ఇది పిఎస్ ఫైవ్ సో నేను పిఎస్ ఫైవ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు నేను క్విక్ సెట్టింగ్ బటన్ కొట్టాను అనుకోండి ఇక్కడ నాకు గేమింగ్ సంబంధించిన కంట్రోల్స్ అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడ చూడవచ్చు గేమింగ్ సంబంధించి ఇక్కడ ఎంత ఎఫ్పిఎస్ ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడవచ్చు గేమ్ ఆప్టిమైజర్లోకి వెళ్ళాము అనుకో చాలా ఆప్షన్స్ అయితే కనిపిస్తాను ఇక్కడ నుంచి మీరు వీటిని సెట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు మార్చుకోవచ్చు పోయింది మీ ఇష్టం అది అండ్ ఇది మీకు టీవీ రైలాండ్ సర్టిఫికేషన్ కూడా పొందింది ఇది మీకు ఏఎండి ఫ్రీ సింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది అండ్ ఎన్వీడియా జీ సింక్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది సో ఓవరాల్ మీకు గేమింగ్ కూడా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకు వన్ ట్వంటీ హెడ్ రిఫ్రెష్ డిస్ప్లే వన్ ట్వంటీ హెడ్ సపోర్టెడ్ గేమ్స్ ఉంటాయి మీకు వన్ ట్వంటీ హెడ్స్లో కూడా మీరు ఆడుకోవచ్చు సో గేమింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా దీనిలో మీకు చాలా బాగుంటుంది ఇంకొకటి రిమోట్లో మీకు ఏదైతే బటన్స్ కనిపిస్తున్నాయో ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ వన్ ఉన్నాయి వీటిని మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు మీ ఫేవరెట్ యాప్స్ ఛానల్ ఇట్లాంటి వాటిని మీరు ఓపెన్ చేయాలి ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను వీటిని సెట్ చేస్తారు సెట్ చేయాలంటే మీరు ఫస్ట్ జీరో ఉంది కదా జీరో లాంగ్ ప్రెషర్స్ పట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇక్కడ చూడవచ్చు ఇలా వచ్చేస్తుంది క్విక్ క్యాసెస్ అని చెప్పి ఎడిట్ ఫిక్ క్యాసెస్ అని చెప్పేసి నేను ప్రెసెంట్ వన్ లో సోనీ లివ్ పెట్టాను ఇప్పుడు సెకండ్ కి వెళ్ళాను అనుకోండి సెకండ్ కి వెళ్ళి ఇక్కడ నేను ఏదైనా అప్పుడు యూట్యూబ్ పెడుతున్నాను యూట్యూబ్ పెట్టాను ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయాలనుకోండి డైరెక్ట్ టూ బటన్ ఉంది కదా టూ 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 సెట్ చేస్తాను కాబట్టి లాంగ్ ప్రొసెస్ పట్టుకుంటే టూ ని ఆటోమేటిక్గా యూట్యూబ్ అయితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇది కూడా చాలా బాగా నచ్చింది నాకు రిమోట్లో మీరు బటన్స్ని కస్టమైజేషన్ అయితే
అండ్ ఇది మీకు ప్రైజ్ వచ్చేసరికి టూ ల్యాక్స్ టూ టూ థౌజండ్ సంథింగ్ స్టార్ట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచ్ జీ జీ సిరీస్ ఏ సిరీస్ మీకు తక్కువకు వస్తాయి మొత్తం లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు వీటిని చెక్ చేయొచ్చు ఇది ఓవరాల్గా అయితే మాత్రం ఎల్జీ ఓఎల్ఈడి జీ త్రీ అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెషర్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుక